，西飞回宫。大胖菊这般声势浩大的迎甄嬛回宫，难道真的是因为他爱惨了甄嬛吗？天真！大胖菊之所以迎甄嬛回宫，其实有两个重要原因：其一是大胖菊和太后容不得皇后一家独大。虽然太后和皇后都是一个大家族里出来的，为了家族荣耀，太后可以对皇后的所作所为睁一只眼闭一只眼，甚至还可以帮皇后收拾烂摊子。但是太后也是有她自己的底线的。对于如何管理后宫的女人，太后一直秉承着“一花独放不是春”的制衡理念。而这套制衡术恰好又是大胖菊治理前朝的常用手段。所以，当华妃下线甄嬛离宫之后，大胖菊和太后一定会在后宫扶。持掣肘皇后的势力，同时还会扶植四阿哥去牵制三阿哥。毕竟皇后和三阿哥一荣俱荣，一损俱损。如果后宫中皇后独大，就意味着前朝中三阿哥独大。大胖菊最忌讳的就是后宫和前朝勾结在一起，因此她是绝对不允许皇后独大的。特别是皇后心急对四阿哥下手时，大胖菊和太后清楚，他们必须要在后宫扶植新力量了。而这股力量除了要做到平衡后宫之外，还一定要和四阿哥拧成一股。这也是为什么大胖菊在迎甄嬛回宫之前，不仅要给甄嬛赐大姓，还要给她送儿子。从今往后，四阿哥的生母便不再是宫女儿李金贵了，而是朕的妃子钮祜禄甄嬛。别看皇后那一副要不把我杀了给你们助兴的样子，实际上皇后也猜出来了。大胖菊此举完全是和太后商量过后的共识，否则以太后不喜欢大胖菊偏宠后宫的特性，太后怎么可能让大胖菊来这么一场沉浸式封妃呢？再说了，如果大胖菊真的爱惨了甄嬛，皇后又怎么可能用一个天象就把甄嬛困在了宫外呢？要知道，太后和大胖菊这个组合，一个是上一届宫斗冠军，一个是九子夺嫡的胜利者。他们两个一直都是这部剧里算计最多也最聪明的人。关于给甄嬛赐大姓、送大儿这事儿，只能是太后和大胖菊共同拍过板的。他们需要这么一个人，形成新的势力去平衡后宫前朝。其二是因为甄嬛变成了大胖菊想要的那种人。纵观全剧，甄嬛在没有离宫之前是有自己的小性子的，她会怒对大胖菊，她也会故意躲着大胖菊，不愿意相见。但是在甄嬛设计回宫以及回宫之后，她表现出来的永远是一副善解人意的样子。嬛嬛只能每日诵经百遍，祈求死亡与龙云安康长乐。如今能与四郎重会，也是嬛嬛毕生的福气。也正是因为甄嬛的这份和润温婉，让大胖菊打心眼里认为这样的甄嬛真好。为啥这么说呢？咱们看，在甄嬛没有离宫之前，大胖菊喜欢的只是甄嬛的那张纯元脸。她不仅时常说起纯元的性情有多么多么的好，甚至还有意无意的希望甄嬛能像纯元那样温和。特别是在甄嬛第一次小产之后，大胖菊既心疼甄嬛没了孩子，又觉得甄嬛太倔了，所以大胖菊逐渐冷落了甄嬛，并且在和太后聊到甄嬛的。时候，大胖菊是这么说的：“他若有慧根，自然会慢慢想明白的。”儿子也是这么打算的。等他自己懂事了再去看他。可见大胖菊需要的是一个懂他并且听他话的人。一旦甄嬛成为了听话的人，大胖菊就让他复宠；一旦甄嬛不听话了，大胖菊就会冷着他。这也是为什么当初甄嬛在凌云峰表现出悔过的样子，大胖菊立即就把甄嬛拥入怀中。或许从那踉跄的步伐，从那事先准备好的大玫瑰簪子。咱们可以说大胖菊是爱甄嬛的，但是大胖菊爱的绝对是那个温顺的甄嬛，要不然后期大胖菊为什么还会千方百计的想纳了玉娆，甚至在玉娆问他甄嬛在他心中是什么样的存在时，大胖菊是这么说的：“你姐姐是朕身边最重要的女人。”这个最重要的女人意味着什么？意味着甄嬛比后宫中所有的嫔妃都重要吗？可拉倒吧！要是甄嬛真的这么重要，大胖菊还会不顾甄嬛的感受，想尽办法要娶玉娆吗？很明显，大胖菊口中最重要的女人，是因为甄嬛给大胖菊提供了许多有用的价值。这个价值可以是甄嬛助四阿哥制衡了三阿哥，也可以是甄嬛瓦解了后宫中皇后独大的局面。综上可见，大胖菊。之所以大张旗鼓迎甄嬛回宫，除了那点爱之外，更多的还是甄嬛回宫能给大胖菊带去更多的价值。
《甄嬛传》中，太后是真的喜欢沈眉庄吗？又是给沈眉庄升官，又是给沈眉庄赐酒的太后，为什么在沈眉庄难产去世的时候不闻不问呢？这期咱们就来唠唠太后为什么不闻不问。第一点，沈眉庄事发时接近太后睡觉时间。沈眉庄难产大出血的前提是安小鸟派人给沈眉庄报信，说甄嬛和温实初私通，导致沈眉庄挺着孕肚火急火燎赶往事发现场。结果刚到现场，沈眉庄就听到温实初自宫的消息，这消息吓得沈眉庄晕倒在地，动了胎气。经过艰辛又漫长的生产之路，沈眉庄生下了静和公主，便撒手人寰。从甄嬛哭着走出室外中，可以看到此时。天色已晚，为什么这么说呢？咱们往回看，四阿哥绿豆汤事件，当时四阿哥撞到沈眉庄，请他帮忙自己，而那时正好就是晚上。如果不是沈眉庄带着四阿哥去见太后，四阿哥很有可能是进不去太后宫里的。原因无非就是太后年事高了，也就不管事儿了。除非很红的人，要不然太后是能不见就不见。第二点，太后和皇上闹僵，外加身体不好。太后因为龙科多的缘故，和皇上关系逐渐僵化。当时皇上铲除了年氏一族，就把矛头指向了龙科多。太后清楚皇上的心性绝对容不下龙可多了，于是太后亲自上阵替皇上解决了龙可多。但也正是从这时起，太后有了心结，身体每一况愈下。可见沈眉庄难产期间，太后的身体状况并不好。就连甄嬛在替玉娆摆脱皇上的魔爪时，甄嬛提到太后已经病危，随时可能轰了。如今太后命悬一线，这件事情一定要趁早办，免得太后一旦崩逝，你们还要守三年国丧，夜长梦多。虽然这时沈眉庄已经下线，但太后的身体一直由太医在悉心照料，不可能是突然间病危的。可见沈眉庄难产期间，太后身体确实不好。加上太后自知自己的位置，如果贸然插手后宫之事，也只会让皇上不悦。第三点，相比于喜欢沈眉庄。其实太后更看重的是乌拉那拉氏的荣誉。沈眉庄受惊难产之事，看似是安小鸟做的，但安小鸟背后的人是谁呀、啊？是皇后啊！如果太后派人查下去，估计和皇后脱不了关系。这样一来，皇上一定会对皇后心生嫌隙，那么乌拉那拉氏的荣誉也就毁在皇后手里了。正是因为太后知道查下去的代价，也正是因为太后太过于看重家族的荣誉，所以太后才一直纵容皇后，哪怕皇后。枪海嫔妃残害皇嗣，反正你做这样害人的事也不是头一回了。你的亲姐姐，纯元皇后怎么死的，你比哀家清楚。连同新贵人和富察贵人两次小产一起算上，你造的孽也不少了。可见太后对皇后的所作所为早已心知肚明，她只是为了家族的荣誉，才对皇后的所作所为睁一只眼闭一只眼。第四点，太后作为上一届的宫斗冠军，她知道沈眉庄和甄嬛感情深厚，所以沈眉庄难产这件事，甄嬛不会轻易罢休。因此，太后这么做也是坐山观虎斗。毕竟滴血认亲这件事儿闹得满宫皆知，皇后伙同花六和安小鸟发难甄嬛，找来绯闻和静白指证甄嬛和温实初有染，进而质疑六阿哥的血统问题。这时安小鸟派人通知沈眉庄前来，答案很明显。表面上是安小鸟，实际却是皇后设下的连环计。皇后以为稳操胜券，却不想被甄嬛逆风翻盘，还趁机扯下皇后的。就连安小鸟挺着孕肚给太后请安，太后见都不愿意见。可见，虽然剧中太后没有表现出十分悲痛，但实际上沈眉庄的去世还是让太后难过万分。因此，在滴血认亲这件事后，可见太后是默许了皇上对皇后的处罚。这对一个把自己家族荣耀看得比天还重的人来说。这也算是对沈眉庄最大程度的支持了。为啥叶兰依对了苏菲，大胖菊没有像往常一样护着苏菲，反而还从胖菊变成了舔狗？又是陪叶兰依吃饭，又是给叶兰依送布料才衣裳，又是准叶兰依在后宫开动物园，甚至大胖菊还想撂下工作，带叶兰依出去散心？难道说大胖菊贪图叶兰依的美貌？其大环境所致。想想大胖菊出狱叶兰依的时候，后宫是。怎么样的一个境况？朱砂痣华妃下线了，解语花缓缓出宫了，温柔香梅姐姐也心死了。
，在这偌大的后宫中，一心想跑到大胖菊眼前晃荡的人，只有瓜六、安小鸟以及真平康常在这俩破产姐妹花。偏偏这几个人还都入不了大胖菊的眼，一个个见了朕就万岁万万岁的噤若寒蝉，除了脸长得不一样，其他都一样。但叶兰依不一样，因为叶兰依满心满眼都是果子狸。他知道叶兰依和其他嫔妃不一样，叶兰依是鲜活的，而这种鲜活让大胖菊认为自己也变得鲜活起来。朕就是喜欢看见那些花朵一样的面孔，瞅着您嫔那么年轻，觉着自个儿也年轻了。其二，大胖菊心中对华妃的愧疚。不管叶兰依是不是华妃周边，总之他俩身上有相似的地方，而这相似之处偏又是大胖菊最爱的。虽说剧中没有华妃骑马的剧情，但在华妃即将下线的时候，他就和环环提起过。王府里那么多女人，个个都怕。个机会，大胖菊就算想弥补心中那份愧疚，也弥补不了了。因此，大胖菊只好把这份愧疚转化为加倍的宠爱。皇上有旨，答应叶氏深受委屈，朕心痛惜，特进答应叶氏为贵人，赐号宁。这“宁”字的封号可以说和叶兰依的性子是毫不相干，倒不如说是息事宁人的“宁”。而这跳过常在，直接进为贵人的操作，不知是大胖菊故意为之。毕竟在曹贵人揭发华妃恶行之后，太后就问过大胖菊，打算如何处置华妃。只要他不再生事，儿子日后会给他个贵人的位分，让他好好养在宫里。这贵人的位分是不是赶巧？大概只有大胖菊自个儿才知道了。其三也是最重要的一点，叶兰依毫无背景可言。众所周知，大胖菊疑心深重，他很怕前朝后宫勾结在一起，所以在进后宫的时候，大胖菊总会想着他们前朝的势力。而叶兰依一,一个孤女，又不愿与人往来，这种情况可以让大胖菊毫无顾忌。因此，大胖菊对叶兰依是宠爱有加。殊不知，叶兰依心中装着果子狸。大胖菊处理掉果子狸之后，叶兰依便和环环组成了屠龙小分队。到最后，他俩一个给大胖菊身体伤害，一个给大胖菊心理伤害，往日恩宠都在这温柔刀下消失殆尽。